Farouk, du machst die Ausbildung zum? Examinierenden Altenpfleger, die dreijährige Ausbildung. Die habe ich letztes Jahr im Oktober angefangen. Also du bist noch ganz frisch? Genau. Wie bist du denn auf die Contilia gekommen? Ja, also ich habe ein Praktikum gemacht von der Schule aus in der 9. Klasse. Und dann habe ich mal angerufen und habe dann nachgefragt, ob die Interesse haben, einen Praktikanten aufzunehmen für drei Wochen. Und ähm, ja, das hat dann geklappt hier im Seniorenschiff St. Laurentius. Und in der 9. Klasse, da warst du 14? Oder wie alt? 15. 15. Und wie kommt so ein junger Mensch, der noch in der Schule ist und eigentlich gar nicht weiß, was er mit seiner Zukunft anfangen möchte, wie bist du denn darauf gekommen, ins Altenheim zu gehen, mit alten Menschen zu arbeiten? Ja, das äh, ist eine ganz banale <lacht> Geschichte, die ich erlebt habe. Und zwar hatten wir in der 9. Klasse eine Klassenfahrt nach Berlin. Und. Äh, die Klasse hat sich irgendwie einen Infekt geholt, so dass die Rei umging. Wenn ich mir jetzt den Beruf des Altenpflegers äh, vor, mir vor Augen halte, dann sehe ich Nachtschichten, Wechselschichten. Ich muss arbeiten, wenn meine Freunde zu Hause sind. Wie schaffst du das? Diese Wechseldienste, die ich hier habe, finde ich jetzt überhaupt kein Problem für mich. Im Gegenteil, ich, hab's, also ich nutze meinen Vorteil. Aber, ähm, das ist halt so eine Sache, äh, bitte lieber Gott, lass mich nicht mit dem Tod konfrontieren. Mhm. Oder, weil ich bin erst 17, ich will mir das nicht angucken, wirklich nicht. Und ne, solche, diese Gedanken hat man im Kopf. Mhm. Und ausgerechnet, wo ich dann halt, was heißt ausgerechnet, das ist nun mal so. Ne? Aber wo ich dann meinen Spätdienst angetreten mhm. habe, kam der Oliver. Das war mein erster Einsatz. Ne? Was ich, also, dort äh, kam der da mit einem Kreuz entgegen und sagte, das stelle ich jetzt bei Fristenburg auf. Ich so, das kannst du jetzt nicht machen. Also, mhm. doch, muss er, aber warum? Mhm. Ne?